আসসালামু আলাইকুম আমরা আগের ভিডিওতে অর্থাৎ ভূগোলের ক্লাস টেনের পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের এক নম্বর ভিডিওতে আমরা ভারতের সম্পর্কে আলোচনা করেছি দুই নম্বর ভিডিওতে আমরা ভারতের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম ভারতের ভূপ্রকৃতি যে পাঁচ প্রকার ভূপ্রকৃতি রয়েছে তার মধ্যে উত্তরের যে পার্বত্য অঞ্চল সে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি আমরা শুধুমাত্র আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব সেই ভূপ্রকৃতিগুলোর উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের যে ভূপ্রকৃতি সেই ভূপ্রকৃতিটা আমরা আলোচনা করব তো গত ক্লাসে আমি যে ছকটা তোমাদেরকে ক্লাস চলাকালীন লিখতে বলেছিলাম সেই ছকটা তোমরা সামনে এখন বের করো আমি আবার সেরকমভাবে আবার বোঝাবো যেভাবে আমি বলে দিয়েছিলাম পাঁচটি ছক করে দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেকটা ছক আমি লিখে লিখে তোমাদেরকে ভিডিওতে বলে বলে লিখা করেছিলাম সেই ছকটা তোমরা আবার সামনে বের করো তাহলে আমরা দেখলাম উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ছকটা বের করা হলে তোমরা আবার লক্ষ্য করো আমরা দেখেছিলাম উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলগুলোকে আমরা কি কি ভাগে ভাগ করেছি এবং প্রত্যেকটা ভাগের আমরা বর্ণনা ভিডিওতে আলোচনা করেছি এবার আমরা আলোচনা করব উত্তরের যে সমভূমি অঞ্চল রয়েছে তাহলে আমরা ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি একটা আমরা পেলাম উত্তর অংশ তো সে উত্তর অংশতে আমরা দেখলাম বিভিন্ন প্রকার পর্বতময় কারাকোরাম হিমালয় হিমালয় পর্বত এই সব পর্বতগুলোর কথা আমরা পড়লাম এবার উত্তরের হিমাচল অঞ্চ এই সমভূমি অঞ্চল উত্তরের এবার সমভূমি অঞ্চলের আমরা কথা পড়ব তো উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের আমরা কথা পড়ব সমভূমি মানে তোমরা তো বুঝতেই পারছ সমভূমি মানে হচ্ছে নিচু অঞ্চল তো এই উত্তরের সমভূমি অঞ্চল ভারতের কোন 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 জায়গাগুলো মিলে পড়ছে তো তোমাদেরকে ভারতের ম্যাপটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি তো বলা হচ্ছে হিমালয়ের পাদদেশে আমরা যে হিমালয় পর্বতের কথা বললাম সেটা তো ছিল পার্বত্য অঞ্চল তো হিমালয়ের পাদদেশে অর্থাৎ হিমালয়ের নিচে হিমালয়ের নিচে উত্তরের সমভূমি ভারতের বৃহত্তম সমভূমি হিমালয়ের পাদদেশে অর্থাৎ হিমালয়ের নিচে অর্থাৎ হিমালয়ের নিচে যে অঞ্চলটা রয়েছে সেই অঞ্চলটা হচ্ছে পুরো উত্তরের সমভূমি অঞ্চল এর বিস্তার পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত তাহলে আমরা আর একবার ভিডিওটা আমরা আর একবার ম্যাপটা দেখি তাহলে আমরা যদি আর একবার ম্যাপটা যদি দেখি তাহলে আমরা এই যে দেখছি বাদামি রঙের মতো এই যে হালকা ধূসর রঙের মতো যে অংশ এটা ছিল কিন্তু আমাদের হিমালয় পর্বতের ছবি এটা আমরা আগেই দেখেছি তো এটা হচ্ছে হিমালয় পর্বতের ছবি তো এটা একবারে জম্মু কাশ্মীর থেকে চলে গেছে আসাম সিকিম পর্যন্ত তাহলে সমভূমি অঞ্চল বলতে কি বলবো সম উত্তরের সমভূমি অঞ্চল বলতে বোঝায় এই হিমালয়ের পাদদেশের নিচু অঞ্চল অর্থাৎ এই ধূসর রঙের নিচু অংশে যে আমরা দেখছি সবুজ মতো যে অংশটা পড়ছে সবুজ অংশ এই সবুজ অংশটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের উত্তরের সমভূমি অঞ্চল দেখো ভালো করে এখানে তোমরা ছবিটা দেখো এখানে যে ধূসর রঙের যেটা অঞ্চল এটা হচ্ছে কিন্তু উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ভারতবর্ষের যে ভূপ্রকৃতির কথা আমরা বললাম সে ভূপ্রকৃতির মধ্যে এটা হচ্ছে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল আর নিচে যেটা পড়ছে হিমালয়ের নিচে সেটা এই যে সবুজ অংশ এই যে সবুজ অংশটুকু পড়ছে এটা হচ্ছে সমভূমি অঞ্চল তাহলে এখানে কি পড়ছে এখানে পাঞ্জাব পড়ছে উত্তরাঞ্চল পড়ছে আসাম পড়ছে একদম চলে গেল আসাম একদম শেষ সীমানাটা পড়ছে আসাম তাহলে এখানে পশ্চিমে পাঞ্জাবে শুরু শেষ সীমাটা হচ্ছে আসাম এই সবুজ যে অংশটা পড়ছে এই অংশটা হচ্ছে উত্তরের সমভূমি অঞ্চল উত্তরের সমভূমি অঞ্চল তাহলে পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে একদম পূর্বে আসাম পর্যন্ত প্রায় ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ লক্ষ বর্গ কিমি প্রায় ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কিমি লক্ষ বর্গ কিমি হচ্ছে এর এরিয়া অর্থাৎ এর ক্ষেত্রফল তাহলে এই হচ্ছে উত্তরের সমভূমি অঞ্চল এবার আমি তোমাদেরকে যে ছকটা করিয়েছিলাম সেই ছকটা তোমরা এবার সামনে খোলো সেই ছকটাতে দেখো উত্তরের সমভূমি অঞ্চলকে আমি কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলাম সেটা ছিল সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল বম্বপুত্র সমভূমি অঞ্চল রাজস্থান সমভূমি অঞ্চল এই কয়েকটি ভাগের কথা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম তো তোমরা এখন টিক চিহ্ন দাও উত্তরের সমভূমি অঞ্চলে তোমরা টিক চিহ্ন দাও যে ছকটা তোমাদেরকে করিয়েছি সে ছকে তোমরা উত্তরের সমভূমি অঞ্চল তাতে টিক চিহ্ন দাও অর্থাৎ রাইট চিহ্ন দাও মানে আমরা এখন এইটা আলোচনা করছি তো উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের যে পাঁচটি ভাগ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল এইটাতে তোমরা এবার রাইট চিহ্ন দাও এটা এবার আমরা আলোচনা করব তো তোমরা ছক দেখে দেখে আলোচনা করো আমি যেভাবে ছক করতে বললাম তাহলে এইভাবে তোমাদের সুবিধা হবে তাহলে সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল 
সিন্ধু সমভূমি নাম শুনে আমরা বুঝতে পারছি সিন্ধু নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যে অবস্থিত যে অঞ্চলগুলো সেটা হচ্ছে সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল পশ্চিমে পাঞ্জাব আমরা যদি ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে যাই তাহলে সেখানে দেখব পাঞ্জাব ও হরিয়ানা পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলটা হচ্ছে সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল তাহলে আর একবার আমি বলছি উত্তরের সমভূমি অঞ্চল বলতে বোঝায় একদম পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে আমাদের ভারতবর্ষের পূর্বে ভারতবর্ষের পূর্বে একদম আসাম পর্যন্ত হচ্ছে পুরোটাই সমভূমি অঞ্চল উত্তর সমভূমি অঞ্চল এই সমভূমি অঞ্চলটাকে আবার আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করলাম তার মধ্যে আমরা চারটি ভাগ পেয়েছি চারটি ভাগের মধ্যে একটা হচ্ছে সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল অর্থাৎ সিন্ধু নদীর তীরে যে অঞ্চলটা রয়েছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চল সেটাই হচ্ছে সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল অর্থাৎ সিন্ধু নদীর তীরে সমভূমি অঞ্চল সাধারণত নদীর ধারে বেশি হয় সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল তো এই অঞ্চলটার আর নাম হচ্ছে পাঞ্জাব হরিয়ানা সমভূমি পাঞ্জাব হরিয়ানা সমভূমি সিন্ধুর মধ্যে প্রধান পাঁচটি উপনদী রয়েছে সিন্ধু নদীর মধ্যে রয়েছে পোষ প্রধান পাঁচটি উপনদী আমরা জানি যেমন গঙ্গার দুটি উপনদী রয়েছে ভাগীরথী এবং এই শাখা নদী রয়েছে ভাগীরথী এবং পদ্মা ঠিক তেমনি সিন্ধুর পাঁচটি উপনদী উপনদী কি আমরা তো আগেই পড়েছি উপনদী হচ্ছে যখন কয়েকটি নদী এসে যখন প্রধান নদীতে এসে মিলিত হয় তখন সেটা হচ্ছে উপনদী তো এই পাঁচটি উপনদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে আমরা নদীর ক্ষয় কাজ সঞ্চয় কাজ পড়েছি পাঁচটি নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে এই পাঞ্জাব অঞ্চল পাঞ্জাব হরিয়ানা অঞ্চলটি গঠিত হয়েছে অর্থাৎ পাঁচটি নদী থেকে বয়ে আসা পলির মাধ্যমে এই সমভূমি অঞ্চলটি গঠিত হয়েছে পলি সঞ্চয়ের ফলে এখানে তোমরা একটা ছবি দেখো এখানে পাঞ্জাব হরিয়ানা সমভূমি অঞ্চল এইভাবে গঠিত হয়েছে একে পঞ্চ নদীর দেশও বলা হয় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এই কারণে পাঞ্জাবকে বলা হয় পঞ্চ নদীর দেশ অর্থাৎ পাঁচটি নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত বলে পাঞ্জাবকে বলা হয় পঞ্চ নদীর দেশ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নটা বারবার পরীক্ষা আসে পঞ্চ নদীর দেশ কাকে বলে শর্ট কোশ্চেন এখানে নদী মধ্যবর্তীর সমভূমি অংশ দোয়াব আমরা জানি দুই নদীর মাঝের অংশকে দোয়াব বলা হয় আমরা জানি দুই নদীর মাঝের অংশকে সবসময় দোয়াব বলা হয় তো এইখানে আমরা দেখব বেশিরভাগই নদীর মাঝের অংশতে অনেকগুলো দোয়াব দেখা গেছে যেমন বিপাশা ও ইরাবতীর মাঝে রয়েছে বাড়ি দোয়াব অর্থাৎ দুই নদীর মাঝের স্থানকে বলা হয় দোয়াব তো এখানে আমরা দেখব বিপাশা ও ইরাবতীর মাঝে রয়েছে বাড়ি দোয়াব ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মাঝে রয়েছে রেচনা দোয়াব ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর মাঝে আমরা দেখব রয়েছে রেচনা দোয়াব এগুলো সব দোয়াবের নাম বুঝার তেমন কোনো ব্যাপার নেই শুধু নামগুলো মনে রাখতে হবে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর মাঝে আমরা পাব চাজ দোয়াব এখানকার নবীন পলি গঠিত অঞ্চল নবীন পলি মানে কি নবীন পলি মানে হচ্ছে যে অঞ্চলে সবেমাত্র পলি জমায়িত হয়েছে তো নবীন সবেমাত্র বলতে এক বছর দু বছর আগেকার নয় দীর্ঘদিন আগেকার কুড়ি বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর আগেকার তো নবীন পলি গঠিত অঞ্চল বেট এখানকার যে নবীন গঠিত অঞ্চল রয়েছে সেটাকে বলা হয় বেট এবং প্রাচীন পলি গঠিত অঞ্চল যেটা রয়েছে সেটা টিলাময় ও খেয়াই সমন্বিত অঞ্চল যাকে বলা হয় ধায়া এবং উত্তরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশকে বলা হয় খোস তাহলে এখানকার নবীন ঘটিত নতুন অঞ্চলকে বলা হয় বেট প্রাচীন পল্লী ঘটিত অঞ্চলকে বলা হয় ধায়া এবং উত্তরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশকে বলা হয় খোস তাহলে এই হলো উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের সিন্ধু সমভূমি অঞ্চলের কথা আমরা পড়লাম এবার আমরা চলে যাব গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল এবার উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের আরও একটি ভাগে আমরা চলে যাব গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল তাহলে এই উত্তরের সমভূমি অঞ্চল কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল উত্তরের সমভূমি অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছিল ভূবিজ্ঞানীদের মতে হিমালয়ের পাদদেশের জায়গাগুলিতে এক সময় প্লেট সঞ্চালন আমরা ভূমিকম্পতে প্লেটের কথা পড়েছি তো প্লেট সঞ্চালনের ফলে ওই জায়গাগুলো অবনমিত হয়ে যায় অর্থাৎ উঁচু নিচু হয়ে যায় পরবর্তীকালে হিমালয় অঞ্চল থেকে বয়ে আসা যে নদীগুলো সে নদী থেকে বয়ে আসা বিভিন্ন প্রকার নুড়ি বালি পাথর কাদা ইত্যাদি মিলিত হয়ে হিমালয় অঞ্চলের নিচে এই সমভূমি অঞ্চল তৈরি হয়েছে আমরা নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে পড়েছি যে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বয়ে আসা নুড়ি বালি কাঁকড় কীভাবে নদীর নদীর নিচু অঞ্চলে এসে জমা হয় তো উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে এইভাবে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বয়ে আসা নুড়ি বালি কাঁকড় কাদা ইত্যাদি জমা হয়ে এই সমভূমি অঞ্চল সৃষ্টি হয়ে যায় তো তার মধ্যে আমরা পড়লাম সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল এবার আমরা চলে আসবো গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল তোমরা প্রত্যেকে দাগ দাও তোমাদের সামনে যে ছক আছে গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল এবার আমরা পড়বো গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল নাম শুনে আমরা বুঝতে পারছি গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল এবং আমরা নদী চ্যাপ্টারেও পড়েছি 
গঙ্গা হচ্ছে একটা নদী এবং গঙ্গা নদীর গতিপথে তিন ধরনের কাজ হয় সঞ্চয় কাজ ক্ষয় কাজ এবং বহন কাজ আর এই গঙ্গা নদীতে আমরা জানি তিনটি গতি রয়েছে একটাকে আমরা বলি উচ্চ গঙ্গা দ্বিতীয়টাকে আমরা এখানে তিনটে ভাগ লিখে নেব প্রত্যেকে তোমরা ছকের মধ্যে ভাগ করে নাও গঙ্গা সমভূমির তিনটি ভাগ রয়েছে গঙ্গা সম গঙ্গার যে সমভূমি অঞ্চল রয়েছে গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের তিনটি ভাগ রয়েছে তোমরা ভাগ তিনটে লিখে নাও উচ্চ গঙ্গা সমভূমি উচ্চ গঙ্গা সমভূমি মধ্য গঙ্গা সমভূমি অর্থাৎ উচ্চগতি মধ্যগতি এবং নিম্নগতি আমরা বলতে পারি তাহলে গঙ্গার তিনটি ভাগ রয়েছে উচ্চ গঙ্গা সমভূমি মধ্য গঙ্গা সমভূমি এবং নিম্ন গঙ্গা সমভূমি তোমরা প্রত্যেকে তিনটে ভাগ এখনই লিখে নাও উচ্চ গঙ্গা সমভূমি মধ্য গঙ্গা সমভূমি এবং নিম্ন গঙ্গা সমভূমি গঙ্গার এই তিনটে ভাগ রয়েছে তো আমরা চলে আসব প্রথমে গঙ্গা সমভূমি কোন অঞ্চলটাকে বোঝায় আমরা যদি চলে যাই ভারতবর্ষের উত্তর দিকে তাহলে আমরা দেখব উত্তর দিকে আমাদের রয়েছে দিল্লি উত্তরপ্রদেশ আমরা যদি তারপরে চলে আসি তারপর দেখব বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ দিল্লি উত্তরপ্রদেশ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে এই তিনটি এলাকার উপর এই তিনটি বা চারটি এলাকার উপর দিয়ে আমাদের গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে এবং গঙ্গা নদীতে আমরা তিনটি গতি বা তিনটে জায়গা আমরা দেখতে পাই উচ্চ গঙ্গা সমভূমি মধ্য গঙ্গা সমভূমি এবং নিম্ন গঙ্গা একশো থেকে তিনশো মিটার উঁচু সমভূমি অঞ্চল এখানে আমরা প্রথমে চলে আসবো উচ্চ গঙ্গা সমভূমি তোমরা প্রত্যেকে রাইট দাও উচ্চ গঙ্গা সমভূমিতে রাইট দাও এই উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল কোনটাকে বলা হয় অর্থাৎ উত্তর প্রদেশ ও দিল্লিতে উত্তর প্রদেশ ও দিল্লিতে উত্তর প্রদেশ ও দিল্লিতে গঙ্গা নদীর যতটুকু অংশ রয়েছে সেটাকে বলা হয় উত্তর গঙ্গা সমভূমি এর উচ্চতা একশো থেকে তিনশো মিটার অর্থাৎ আমরা দেখছি এখানে দিল্লি ও উত্তর দিল্লি ও উত্তর প্রদেশে গঙ্গা নদীর যে অংশ রয়েছে সেই অংশটাকে বলা হয় উচ্চ গঙ্গা সমভূমি এই উচ্চ গঙ্গা সমভূমির শিবালিকের পাদদেশে নুড়ি বালি পলি গঠিত অনর্বর ভূমি হল ভাবর তাই উচ্চ গঙ্গা যেখানে রয়েছে সেই উচ্চ গঙ্গার ওখানে যে শিবালিক পর্বত রয়েছে সেখানে একটা পর্বত রয়েছে আমরা জানি সেই পর্বতটা হচ্ছে শিবালিক পর্বত আর এই শিবালিক পর্বতের নিচে নুড়ি বালি কাঁকড় ইত্যাদি জমা হয়ে যে অঞ্চলটা সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে ভাবর তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে ভাবর কি তাহলে তোমরা বলবে উচ্চ গঙ্গার উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলে শিবালিক পর্বতের পাদদেশে নুড়ি বালি কাঁকড় জমা হয়ে যে অঞ্চল সৃষ্টি করেছে সেটাকে বলা হয় ভাবর অর্থাৎ সেটাকে বলা হয় ভাবর আর তার দক্ষিণ দিকে ঠিক ভাবরের ঠিক দক্ষিণ দিকে ভাবর যে জায়গায় তৈরি হয়েছে সেই ভাবরের দক্ষিণ দিকে যে অঞ্চল রয়েছে সেটাকে বলা হয় তরাই তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে ভাবর আর তরাই কি ভাবর বলতে বোঝায় উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলে শিবালিক পর্বতের পাদদেশে অর্থাৎ নিচে যে নুড়ি বালি কাঁকড় ইত্যাদি জমা হয়ে যে অঞ্চল তৈরি হয়েছে সেটাকে বলা হয় ভাবর আর ভাবরের দক্ষিণ দিকে যে অঞ্চল গঠিত হয়েছে সেটাকে বলা হয় তরাই উচ্চ উচ্চ গঙ্গা সমভূমির প্রাচীন পল্লিগঠিত অঞ্চলকে বলা হয় ভাঙর বা ভাঙার এই যে আমরা উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের কথা বলছি সে উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলে যে কোনো প্রাচীন পল্লি গঠিত অর্থাৎ অনেক দিনের পুরনো প্রাচীন পলি দিয়ে গঠিত যে সেই অঞ্চলটাকে বলা হয় ভাঙার আর নতুন পলি গঠিত অর্থাৎ নতুন পলি জমা হয়ে যে অঞ্চলটা সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে বলা হয় খাদার তো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে ভাবর তরাই ভাঙার এবং খাদার অর্থাৎ পলি ভাঙ ভাবর আর তরাই হচ্ছে নুড়ি বালি কাঁকড় জমা হয়ে তো সেটা নিচু অঞ্চল জমা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে তরাই আর তরাইয়ের দক্ষিণ এই সরি ভাবর আর ভাবরের দক্ষিণ দিকে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে তরাই আর প্রাচীন পলিগঠিত অঞ্চলটাকে বলা হয় ভাঙর বা ভাঙার আর নবীন পলিগঠিত অঞ্চল মানে নবীন পলি নতুন পলিগঠিত হয়ে যে অঞ্চল তৈরি হয়েছে তাকে বলা হয় খাদার এখানে শুষ্ক রুক্ষ অনুর্বর লবণাক্ত ভূমি রয়েছে এই অঞ্চলটা হচ্ছে শুষ্ক রুক্ষ এবং অনুর্বর লবণাক্ত যার নাম হচ্ছে রে বা কাল্লার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে উচ্চ গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের অর্থাৎ ভাঙর এবং খাদার এলাকার শুষ্ক রুক্ষ অনুর্বর লবণাক্ত ভূমিকে বলা হয় রে বা কাল্লার গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী এখানে দুটি নদী রয়েছে গঙ্গা ও যমুনা তার মধ্যবর্তী অঞ্চলের যে অঞ্চল সমভূমি অঞ্চল সেটাকে বলা হয় দোয়াব আমরা জানি দুই নদীর মাঝের অঞ্চলকে বলা হয় দোয়াব দোয়াবের বালি গঠিত ভূমি হল ভুর এখানে গঙ্গা ও যমুনা যমুনার মধ্যবর্তীর সমভূমি অঞ্চলটিকে বলা হয় দোয়াব আর এই দোয়াব অঞ্চলটি বালি গঠিত এখানে বালির পরিমাণটা বেশি 
তার জন্য এই দোয়াবটাকে বলা হয় ভুর যেহেতু এটি বালি দ্বারা গঠিত তার জন্য এই অঞ্চলটাকে বলা হয় ভুর তাহলে এখানে আমরা কয়েকটি নাম পেয়ে গেলাম ভাবর তরাই ভাঙার খাদর দোয়াব এবং ভুর তো এই নামগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং এগুলো পরীক্ষা আসে তাহলে ভাবর তরাই ভাঙর খাদর আমি কি বললাম আমি ভিডিওটা ব্যাক করে তোমরা বারবার দেখো তাহলে এই হলো উচ্চ গঙ্গা সমভূমি এবার আমরা চলে আসবো মধ্য গঙ্গা সমভূমি তোমরা দাগ দিয়ে দাও মধ্য গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল মধ্য গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল হচ্ছে উত্তর প্রদেশের পূর্ব অঞ্চল থেকে মানে পুরো উত্তর প্রদেশ নয় উত্তর প্রদেশের পূর্ব দিক থেকে যদি তোমাদের ম্যাপ থেকে ম্যাপ সম্পর্কে ধারণা না থাকে তোমরা ম্যাপটাকে ভালো করে দেখে নাও আগে ভারতবর্ষের ম্যাপ তোমরা দেখে নেবে সেই ম্যাপটা যে ম্যাপটাতে রাজ্যের নাম লেখা আছে ভারতবর্ষের যতগুলো রাজ্য আছে সে রাজ্যগুলোর নাম দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমাকে ম্যাপটা দেখে বুঝে নিতে হবে পাঞ্জাব কোথায় পড়ছে রাজস্থান কোথায় পড়ছে কাশ্মীর কোথায় পড়ছে ভারতবর্ষের উত্তর দিক উপরের দিকটাকে ধরা হয় দক্ষিণ দিক নিচের দিকটাকে ধরা হয় পশ্চিম দিক ডান দিকটাকে বাঁ দিকটাকে ধরা হয় আর পূর্ব দিক ডান দিকটাকে ধরা হয় আমাদের হাতের ডান দিকটাকে আমরা যদি ম্যাপটাকে সামনে রাখি তাহলে উপরের দিকে যেটা পড়বে সেটা হবে উত্তর নিচের দিকটাকে যেটা ধরবো সেটা হচ্ছে দক্ষিণ আর আমাদের বাঁ হাতের দিকটা ধরবো পশ্চিম আর ডান দিকের ধর দিকটাকে ধরবো পূর্ব আমরা ম্যাপটাকে যদি সামনে এভাবে ফেলে রাখি তো উত্তর প্রদেশের পূর্ব অংশ উত্তর প্রদেশের পূর্ব অংশ থেকে শুরু করে পুরো বিহার উত্তর প্রদেশের পূর্ব অংশ থেকে পুরো বিহার পর্যন্ত রয়েছে মধ্য গঙ্গা যাকে আমরা মধ্যগতি বলে জানি এর উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ পঞ্চাশ থেকে একশো মিটার এর উচ্চতা হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে একশো মিটার এটাকে আমরা মধ্যগতি বলে আমরা জেনে থাকি এবার আমরা চলে আসবো নিম্ন গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল তোমরা দাগ দিয়ে দাও ছকে নিম্ন গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল এটা কোথায় এটা এই যে আমরা বললাম পুরো বিহার বিহারের পর থেকে এই অঞ্চলটা শুরু হচ্ছে এবং একদম চলে গেছে আমাদের বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত তার মধ্যে শুধুমাত্র আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও পুরুলিয়া জেলায় এই গঙ্গা নদী প্রবেশ করতে পারেনি দার্জিলিং ও পুরুলিয়া বাদে দার্জিলিং ও পুরুলিয়া জেলা বাদ দিয়ে বিহার থেকে শুরু করে পুরো পশ্চিমবঙ্গ পুরো পশ্চিমবঙ্গতে গঙ্গা নদীর প্রভাব রয়েছে মানে গঙ্গা নদীর প্রভাব বলতে পুরো শুধুমাত্র দার্জিলিং এবং পুরুলিয়াটা বাদ দিয়ে পুরো বাকি যে অঞ্চল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে সবই কিন্তু এ গঙ্গা নদীর সমভূমি অঞ্চল অর্থাৎ এই গঙ্গা নদীর ফলেই নিম্ন গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি পূর্ব বিহারের সামান্য অংশ এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে শুধুমাত্র দার্জিলিং আর পুরুলিয়াটা বাদ দার্জিলিং পুরুলি পুরুলিয়া অঞ্চল যেগুলো রয়েছে সেইগুলো বাদ দিয়ে বাকি কিন্তু অঞ্চল বেশ আমাদের যে নিচু মুর্শিদাবাদের পরে যে অঞ্চলগুলো পড়ছে সেগুলো কিন্তু সবই নিম্ন গঙ্গা সমভূমি অঞ্চল এখানকার উচ্চতা হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার এখানকার নদীর উচ্চতা হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ মিটার এখানে অনেক প্রকার দ্বীপ দেখা যায় বদ্বীপ দেখা যায় এখানে নানা প্রকার বদ্বীপ দেখা যায় আঞ্চলিক ভূপ্রাকৃতিক অংশগুলি হলো এখানকার তরাই ডুয়ার্স উত্তরবঙ্গ সমভূমি রাড় সমভূমি ও বদ্বীপ অঞ্চল তাহলে আমরা এই যে দেখছি গঙ্গা নদী গঙ্গা নদী তো শুধু গঙ্গা বললে ভুল হবে তো আমাদের এই যে পশ্চিমবঙ্গ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ মুর্শিদাবাদ শুধুমাত্র দার্জিলিং আর পুরুলিয়া জেলাটা বাদ দিয়ে মুর্শিদাবাদের বাকি অংশগুলো হচ্ছে গঙ্গা নদীর সমভূমি অঞ্চল আর উপরে যে আরও যে অঞ্চলগুলো রয়েছে যেমন জলপাইগুড়ি কোচবিহার এগুলোতে কিন্তু ওই যে তিস্তা তোর্ষা নদী যেগুলো রয়েছে সেই তিস্তা তোর্ষা রায় ঢাকা জল ঢাকা নদীগুলির সমভূমি অঞ্চল তাহলে এগুলো হচ্ছে উত্তরের সমভূমি অঞ্চল তাহলে আমরা এগুলোকে বুঝতে পারছি যে এগুলো হচ্ছে উত্তরের সমভূমি অঞ্চল তো উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে আমরা যে তিনটে ভাগ পড়লাম তার মধ্যে গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের আবার পড়ছে তরাই ডুয়ার্স উত্তরবঙ্গ সমভূমি অঞ্চল রাঢ় সমভূমি অঞ্চল তাহলে এই হলো বিভিন্ন প্রকার আমরা পড়লাম উত্তর সমভূমি অঞ্চলের সিন্ধু সমভূমি অঞ্চল এবং গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের কথা আমরা পড়লাম এবার আমরা চলে আসবো বম্বপুত্র সমভূমি অঞ্চল বম্বপুত্র সমভূমি অঞ্চল এবার আমরা আলোচনা করব বম্বা বম্বপুত্র সমভূমি অঞ্চল বম্বপুত্র সমভূমি অঞ্চল আমরা অসাম রাজ্যের কথা পড়েছি আসামের বম্বপুত্র সমভূমি অঞ্চল হচ্ছে একটা প্লাবন ভূমি অর্থাৎ বন্যার ফলে এই অঞ্চলটা সৃষ্টি হয়েছে এই বম্বপুত্র নদী অসামের উপর দিয়ে প্রবাহিত বম্বপুত্র এবং তার যে বিভিন্ন প্রকার উপনদী রয়েছে আমরা অনেকেই জানি বম্বপুত্রের কথা তো আসামের বম্বপুত্র নদী এবং তার যে বিভিন্ন উপনদী রয়ে রয়েছে সেই উপনদীগুলির বন্যার 
পলি সঞ্চয়ের ফলে এই সমভূমি অঞ্চল গঠিত হয়েছে এখানে নানা প্রকার জলাভূমি এবং অসংখ্য অস্বক্ষরাকৃতি হ্রদ দেখা যায় এখানে এই নদীটির উচ্চতা প্রায় তিরিশ থেকে একশো মিটার পর্যন্ত উঁচু এই নদীটি প্রায় তিরিশ থেকে একশো মিটার পর্যন্ত উঁচু প্রায় এখানে বন্যা দেখা যায় ফলে এখানে পলি সঞ্চয় খুব বেশি পরিমাণে ঘটে বন্যা এখানকার প্রতি বছরের সমস্যা বন্যা হচ্ছে এই ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রতি বছরের সমস্যা তো এই হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদীর কথা এবার আমরা চলে আসবো রাজস্থান সমভূমি তো পূর্ব দিক থেকে আমরা পুরোপুরি আবার চলে যাচ্ছি রাজস্থান পশ্চিমের দিকে তো রাজস্থান সমভূমি আমরা জানি রাজস্থানের থর মরুভূমি এটা হচ্ছে আমরা জানি সব থেকে একটা বিখ্যাত মরুভূমি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় মরুভূমির নাম হচ্ছে থর মরুভূমি তো রাজস্থানের পশ্চিম অংশে গুজরাট পাঞ্জাব হরিয়ানার সামান্য অংশ নিয়ে থর মরুভূমি গঠিত এই যে থর মরুভূমির কথা আমরা বলছি এই থর মরুভূমি রাজস্থানের পশ্চিম অংশ গুজরাটের কিছু অংশ পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং হরিয়ানা হরিয়ানার সামান্য অংশ নিয়ে এই থর মরুভূমি গঠিত আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিমে রাজস্থান সমভূমির গড় উচ্চতা একশো পঞ্চাশ মিটার আমরা এই যে রাজস্থান সমভূমির কথা পড়ছি এই রাজস্থান সমভূমির উচ্চতা একশো পঞ্চাশ মিটার ব্রহ্মপুত্র সমভূমি অঞ্চল যেটা সেটা হচ্ছে তিরিশ থেকে একশো দশ মিটার উচ্চতা আর রাজস্থানের সমভূমি অঞ্চলের গড় উচ্চতা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মিটার এই রাজস্থান সমভূমি অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি তোমরা সে চারটি ভাগ ছকের মধ্যে এখনই লিখে নাও আমরা প্রথম ভাগটাকে বলবো বাগার প্রথম ভাগটাকে আমরা বলবো বাগার দ্বিতীয় ভাগটাকে আমরা বলবো রোহি প্রথম ভাগটাকে আমরা বলবো বাগার দ্বিতীয় ভাগটাকে আমরা বলবো রোহি তৃতীয় ভাগটাকে আমরা বলবো থালি চতুর্থ ভাগটাকে আমরা বলবো হামাদা পঞ্চম ভাগটাকে আমরা বলবো মরুস্থলি তাহলে বাগার রোহি থালি হামাদা মরুস্থলি এই পাঁচটি ভাগ রয়েছে আঞ্চলিক ভূপ্রকৃতি অর্থাৎ রাজস্থান সমভূমি অঞ্চলের যে চারটি ভূপ্রকৃতি এই চারটি ভাগ ভাগ বাগার রোহি থালি হামাদা মরুস্থলি এই চারটি ভাগ রয়েছে রাজস্থান সমভূমি অঞ্চলের তো বাগার কি বাগার হচ্ছে আমরা যদি রাজস্থানে চলে যাই তাহলে আমরা রাজস্থানে জানি আমরা রয়েছে আরাবল্লি পর্বত আমরা প্রত্যেকে জানি রাজস্থানে রয়েছে আরাবল্লি পর্বত তো এই আরাবল্লি পর্বতের পাদদেশ অর্থাৎ নিচু অঞ্চলকে বলা হয় বাগার আরাবল্লি পর্বতের পাদদেশের নিচু অঞ্চলকে বলা হয় বাগার আর আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিম অংশে যে ছোট ছোট নদী বিধৌত উর্বর প্লাবন অঞ্চল রয়েছে অর্থাৎ আরাবল্লি পর্বতের পাদদেশের অঞ্চলকে নিচু অঞ্চলকে বলা হয় বাগার আর আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিম দিকে আমরা যদি চলে যাই তাহলে সেখানে কিছু ছোট ছোট নদী দ্বারা বন্যার মাধ্যমে গঠিত কিছু অঞ্চল রয়েছে যেটাকে বলা হয় রোহি অর্থাৎ আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিম অঞ্চলে আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিম অঞ্চলে ছোট ছোট নদী বিধৌত অর্থাৎ নদীর দ্বারা প্লাবিত যে অঞ্চল রয়েছে সেটাকে বলা হয় থালি হামাদা আর পশ্চিম প্রান্তে বালি ও শিলা গঠিত যে অঞ্চল রয়েছে আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে বালি ও শিলা গঠিত যে অঞ্চল রয়েছে তাকে বলা হয় হামাদা তাকে বলা হয় হামাদা মরুস্থলী হামাদার পশ্চিমে শুধু বালি গঠিত শুষ্ক রুক্ষ উদ্ভিদহীন অঞ্চলকে বলা হয় মরুস্থলী তাহলে আমরা বাগার কাকে বলছি আরাবল্লি পর্বতের নিচু অংশকে বলা হচ্ছে বাগার আরাবল্লি পর্বতের নিচু অংশকে বলা হচ্ছে বাগার রোহি বলা হয় আরাবল্লির পশ্চিম অংশে আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিম অংশে যে ছোট ছোট নদীর দ্বারা গঠিত উর্বর মানে উর্বর প্লাবন অঞ্চল রয়েছে তাকে বলা হয় রোহি আর থালি হচ্ছে লুনির উত্তরে লুনি লুনি নদীর উত্তরে বালি গঠিত যে সমভূমি তাকে বলা হয় থালি লুনির উত্তরে বালি গঠিত যে সমভূমি অঞ্চল তাকে বলা হয় থালি হামাদা হচ্ছে পশ্চিম প্রান্তে আরাবল্লির পশ্চিম প্রান্তে বালি ও শিলা গঠিত যে অঞ্চল রয়েছে তাকে বলা হয় হামাদা আর মরুস্থলী হচ্ছে হামাদার পশ্চিমে যে অঞ্চল যেখানে শুধুমাত্র বালি আর বালি রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে মরুস্থলী সেটা হচ্ছে মরুস থলি এই সমভূমির গুরুত্ব এবার আমরা পড়ব সমভূমির গুরুত্ব কি সমভূমির গুরুত্ব হচ্ছে সমভূমি অঞ্চলে কৃষি কাজ খুব ভালো হয় সমভূমি অঞ্চলে কৃষি কাজ খুব ভালো হয় কারণ এখানে প্রচুর চিরপ্রবাহী নদী অর্থাৎ নদী এখানে প্রচুর চিরপ্রবাহী অর্থাৎ সারা বছর নদী এখানে প্রবাহিত হয় 
তার জন্য এই অঞ্চলটাকে আমরা সমভূমি অঞ্চলকে আমরা শস্য ভাণ্ডারও বলতে পারি সমভূমি অঞ্চলকে আমরা শস্য ভাণ্ডারও বলে থাকি সমভূমি অঞ্চলকে আমরা শস্য ভাণ্ডারও বলে থাকতে পারি শিল্প সমভূমি অঞ্চলে প্রচুর শিল্প দেখা দেয় সমভূমি অঞ্চলে প্রচুর শিল্প কারখানা তৈরি হতে পারে জনসংখ্যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সমভূমি অঞ্চলে জনসংখ্যা অনেক বাড়তে থাকে তো এইগুলো হচ্ছে সমভূমি অঞ্চলের গুরুত্ব তো আজকে আমার ভিডিও দুই নম্বর যে ভূপ্রকৃতি অর্থাৎ উত্তরে যে সমভূমি অঞ্চল সেটা আমি আলোচনা করলাম এরপরে আমরা আলোচনা করব উপদ্বীপীয় মালভূমি তোমরা পরপর আমার ভিডিও লক্ষ্য রাখো এটা আমরা আমার তিন নম্বর দুই নয় তিন নম্বর ভিডিও হলো এরপরে আমরা চলে যাব চার নম্বর ভিডিও উপদ্বীপীয় মালভূমি চার নম্বর ভিডিও আমরা উপদ্বীপীয় মালভূমি ভূগোল পাঁচ নম্বর অধ্যায় অনেক বড় চ্যাপ্টার অনেকগুলো ভিডিও হবে আমি চাই না পুরো ভিডিওটা একটা বড় ভিডিও হোক আট ঘন্টা বা দশ ঘন্টার একটা ক্লাসের আকারে এখানে ভিডিওটাকে টুকরো টুকরে করে করা হয়েছে তোমরা নিচের দেওয়ার লিঙ্ক অনুযায়ী নিচের দেওয়া ডেসক্রিপশান অনুযায়ী তোমরা ভিডিওগুলোকে পরপর দেখো তাহলে তোমাদের পুরো ক্লাসটা করা কভার হয়ে যাবে আসসালামু আলাইকুম